Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên bang Xô Viết đã xây dựng cho mình một tổ hợp công nghiệp hàng không khổng lồ với nhiều phòng thiết kế và chế tạo máy bay nổi tiếng. Không chỉ sản xuất máy bay quân sự như Mikozan, Sukhoi mà còn cả máy bay dân sự như Tupolev, Ilyushin. Do yếu tố chính trị, việc các quốc gia nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa mua được máy bay của các nước tư bản là không thể và các hãng sản xuất của Liên Xô đã lấp đầy khoảng trống đó với vị thế gần như độc quyền. Tuy nhiên, vị thế độc quyền đó đã không còn tồn tại kể từ năm 1991. Năm 1990, Liên Xô đã sản xuất 715 máy bay dân sự. Đến năm 1998, con số này đã giảm xuống còn 54 và vào năm 2000 chỉ có 4 máy bay dân sự được Nga sản xuất. Hầu hết đều là các dòng máy bay do Liên Xô phát triển trước đó như IL-96 và TU-154. Bước sang thiên niên kỳ mới, ngành công nghiệp máy bay dân sự Nga rơi vào khủng hoảng lớn. Chỉ có một số ít máy bay được chế tạo và bảo trì sau bán hàng. Nhiều máy bay cả mới và cũ không đạt được chứng nhận an toàn và chứng nhận môi trường quốc tế. Hệ thống điện tử hàng không cũng như tiện nghi dành cho hành khách trên máy bay Nga đã thua xa các hãng phương Tây. Tình trạng này buộc các hãng hàng không như hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflow hay S7 Airlines phải chuyển sang sử dụng máy bay Boeing hoặc Airbus để phục vụ các chuyến bay quốc tế. Nhiều thời điểm máy bay thương mại do Nga chế tạo không còn xuất hiện tại các sân bay lớn trên thế giới. Sự trì trệ này đã thay đổi khi Tổng thống Putin lên nắm quyền. Một trong những hành động thể hiện tham vọng của ông Putin nhằm khôi phục ngành công nghiệp hàng không Nga chính là việc cho sắp nhập 6 tập đoàn chế tạo máy bay Ilyushin, Irkut, Mikozan, Sukhoi, Tupolev và Iakovlev vào tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất gọi tắt là UAC, trực thuộc tập đoàn nhà nước Rostec. Việc thống nhất các công ty chế tạo máy bay hàng đầu của Nga trong một tập đoàn kinh tế duy nhất được xem là bước tiến quan trọng để ngành công nghiệp hàng không Nga tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm quốc phòng, mặt khác lại có thể chuyển hướng sang các lĩnh vực hàng không dân sự. Việc giao hàng máy bay dân sự đã tăng lên 6 chiếc vào năm 2005 và tới năm 2009, ngành công nghiệp đã giao được 15 máy bay dân sự trị giá 12,5 tỷ rúp, tuy nhiên chủ yếu cho khách hàng trong nước. Ở thời điểm đó, dù Ilyushin và Tupolev đã có kinh nghiệm trong việc chế tạo máy bay trừ khách thương mại, nhưng tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất vẫn quyết định tìm kiếm một cái tên mới mẻ hơn. Và Sukhoi đã được lựa chọn để phát triển mẫu máy bay trừ khách tiếp theo của Nga. Theo đó, Sukhoi, tập đoàn chế tạo máy bay quân sự hàng đầu thế giới, được tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất giao nhiệm vụ phát triển một mẫu máy bay thương mại có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của phương Tây. Đích thần Tổng thống Putin đã yêu cầu tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất loại bỏ toàn bộ chương trình nâng cấp các mẫu máy bay cũ và chuyển nguồn lực sang chế tạo máy bay mới. Ông Putin khi đó thậm chí còn đặt mục tiêu chiếm ít nhất 10% thị phần máy bay dân dụng thế giới, đứng thứ ba trong các nước sản xuất máy bay trước năm 2020. Những yêu cầu và thay đổi trên đã tạo tiền đề quan trọng để su khoi cho ra đời Super Z-100, máy bay chở khách thương mại đầu tiên của Nga kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Dự án chế tạo máy bay dân sự Sukhoi Super Z-100 là dự án máy bay dân sự lớn đầu tiên của Nga được phát triển sau năm 1991. Sau cải tổ, ngành hàng không dân dụng của Nga đã có những thay đổi đáng kể để phù hợp hơn với thị trường quốc tế. Thay vì tự túc sản xuất tất cả các bộ phận của máy bay như trước, Nga bắt đầu xây dựng các liên doanh hàng không với nhiều hãng chế tạo máy bay lớn trên thế giới, bao gồm cả Airbus và Boeing để tìm kiếm những mẫu linh kiện phù hợp. Vào năm 2007, thời điểm Nga đang trên đà vực dậy nền kinh tế, sự xuất hiện của Super Z-100 đã tạo nên bất ngờ lớn đối với các nhà quan sát. Bản thân Sukhoi cũng không ngại chia sẻ việc họ sử dụng các công nghệ của các hãng hàng không phương Tây trong việc chế tạo các mẫu máy bay mới. Như phần động cơ máy bay của Super Z-100 do PowerZ liên doanh giữa công ty động cơ máy bay Safran của Pháp và công ty Saturn của Nga hợp tác phát triển, còn hệ thống điều khiển thì được chế tạo với sự giúp đỡ của Airbus. Cũng theo nhà sản xuất, mẫu máy bay được xác định là phi cơ tầm ngắn đến trùng, thân hẹp, hai động cơ và có thể chừa tối đa 103 người. Máy bay được trang bị hai động cơ tua biên phản lực cánh quạt, trọng tải cất cánh tối đa hơn 49 tấn, tốc độ 860 km h trần bay hơn 12.000 m. Với thiết kế như vậy, mục tiêu của Sukhoi khi phát triển Super Z-100 là thay thế các máy bay của phương Tây ở những chặng bay nội địa ở Nga, nhu cầu không quá lớn, kèm theo đó là chi phí bay thấp. Sukhoi Super Z-100 cất cánh lần đầu vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, được Ủy ban Hàng không Liên Quốc gia cấp chứng nhận vào tháng 1 năm 2011, có chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2011 từ Yerevan tới San Petersburg. Sự kiện này đã được giới chức Nga hy vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với ngành công nghiệp hàng không dân dụng Nga. Sukhoi Super Z-100 được lên kế hoạch thay thế cho máy bay Tupolev Tu-134, chú ngựa thù của hàng không Nga chặng ngắn, vốn đã xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng trong một thập kỷ qua và đã bị nhiều hãng hàng không, kể cả hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflow 
Sukhoi Superjet 100 là mẫu máy bay mới được sản xuất nhằm hướng đến phát triển ngành hàng không dân dụng hiện đại của Nga. Nga muốn dùng loại phi cơ này để lấy lại hình ảnh trong mắt thế giới về các máy bay thời Xô Viết. Không nằm ngoài dự đoán của tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất, Superjet 100 lập tức tạo nên một cơn sốt đối với các hãng hàng không vừa và nhỏ trên khắp thế giới. Nó cũng khiến các khách hàng đi trên máy bay cảm thấy tin tưởng vì nó là thành quả của sự hợp tác quốc tế. Chỉ trong giai đoạn trước khi chế tạo hàng loạt, có hơn 150 đơn đặt hàng Superjet 100 từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và cả châu Phi được gửi tới Sukhoi. khỏi. Đến năm 2011, Ủy ban An toàn Hàng không châu Âu cấp chứng nhận an toàn cho Superz-100, tạo bệ đỡ cho phép máy bay chở khách của Nga vươn ra thế giới. Vào thời điểm đó, Sukhoi và tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất tin rằng Superz-100 sẽ giúp họ đánh bại các đối thủ nặng ký hơn như Embraer, Airbus và Boeing khỏi thị trường nội địa trước khi vươn tầm thế giới. Dù vậy, niềm vui của Superz-100 kéo dài chẳng được bao lâu khi lô máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên xuất hiện lỗi kỹ thuật. Hãng hàng không Amavia của Armenia cho biết họ đã trả lại hai chiếc máy bay Superz-100 đã thuê trước đó chỉ sau một năm vận hành cho nhà sản xuất vì lý do bảo dưỡng không thuận tiện. Ông Mikhail Bagdasarov, chủ tịch hãng hàng không Amavia khẳng định, hãng này sẽ không tiếp tục sử dụng máy bay Superz-100 vì chất lượng của nó dưới mức tiêu chuẩn trong hợp đồng. Trong khi các loại máy bay của Airbus và Boeing đủ sức bay 330 đến 350 giờ trong một tháng, thì Sukhoi Superz chỉ bay có 150 giờ. Cùng với đó, việc Amavia trả lại những chiếc Superz-100 ít nhiều có liên quan đến vụ tai nạn của dòng máy bay này tại Indonesia vào tháng 5 năm 2012. Ngày 9 tháng 5 năm 2012, một chiếc máy bay Sukhoi Superz của Nga đã gặp tai nạn trong chuyến bay trình diễn tại sườn núi Salak, Indonesia. Chiếc máy bay chở 46 người biến mất trên màn hình radar chỉ sau 50 phút cất cánh. Máy bay đâm phải sườn núi dựng đứng cao 2.200m và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thành lập một ủy ban điều tra về vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất của Superz-100. Vụ tai nạn được kết luận là do lỗi của con người khi phi hành đoàn đã bỏ qua 6 cảnh báo địa hình từ hệ thống và không tuân thủ quy trình chống sao lãng khi vận hành máy bay. Tuy nhiên, đối với một chiếc máy bay mới ra mắt, vụ tai nạn trên đã khiến nhiều khách hàng không còn sẵn lòng lựa chọn Superz-100. Sau vụ Sukhoi Superz-100 rơi ở Indonesia, hãng hàng không PT Sky Aviation của Indonesia cũng cho biết họ sẽ xem xét lại hợp đồng mua 12 máy bay Superz-100 của công ty Sukhoi và sau đó họ quyết định tiếp tục hợp đồng và dự tính khai thác mà không có bất kỳ hạn chế gì. Tuy nhiên, hãng hàng không này hiện nay đã phá sản. Ba chiếc máy bay được sản xuất cho hãng hàng không Lào nhưng sau đó chỉ bán được một chiếc, còn hai chiếc Sukhoi Superz phía Lào đã trả lại cho Nga. Hiện hai máy bay này do Tổng thống Nga quản lý. Độ tin cậy của Sukhoi Superz 100 một lần nữa bị giáng một đòn mạnh trong vụ tai nạn vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Chiếc Superz 100 mang số hiệu 1492 của hãng Aeroflow sau khi cất cánh đang lên độ cao 2.100m thì bất ngờ bị xét đánh. Bộ đàm và các thiết bị khác trên máy bay đều bị lỗi và tổ bay đã chọn hạ cánh khẩn cấp. Trong quá trình hạ cánh khẩn cấp, đuôi sau của chiếc Superz-100 bốc cháy dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 41 trong số 78 hành khách trên chuyến bay thiệt mạng. Trong giai đoạn vận hành thương mại tiếp theo, Superz-100 lại gặp một loạt sự cố nhỏ liên quan đến động cơ, càng đáp, sự cố với hệ thống điều áp hay các hệ thống điện tử. Một số nhà khai thác Superz-100 đã phàn nàn về độ tin cậy của phi cơ dẫn tới việc giảm số lượng đặt hàng, thậm chí hủy đơn hàng. Thêm vào đó, họ cũng phàn nàn về việc đặt hàng phụ tùng máy bay từ nhà cung cấp quá khó khăn, làm giảm khả năng sẵn sàng phục vụ. Cũng cần phải nói thêm rằng, từ năm 2014, sau sự kiện Nga sắp nhập bán đảo Crimea, Nga liên tiếp vướng phải các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, khiến họ buộc phải tự tìm cách thay thế những linh kiện ở nước ngoài trên Superz-100. Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflow có đội bay Superz lớn nhất với 50 máy bay. Những chiếc máy bay này đòi hỏi chi phí hoạt động, bảo trì, bảo dưỡng quá cao nhưng thời gian vận hành lại chỉ bằng một nửa máy bay phương Tây, khiến các nhà quản lý của Aeroflow cảm thấy đau đầu. Nếu Aeroflow là một doanh nghiệp tư nhân, có lẽ các cổ đông đã không muốn mua nó từ lâu. Dù vậy, tháng 9 năm 2018, khách hàng lớn nhất của Superz-100 là Aeroflow đã đặt hàng 100 chiếc Superz-100. Valentina Matvienko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga đã đưa ra một trong những đánh giá thẳng thắn nhất về máy bay vào cuối năm 2018 khi đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải IF Zerny Dietrich. Chúng ta đã tạo ra chiếc máy bay Sukhoi Superz-100 và ai cần nó? Nó không phù hợp cho giao thông vận tải khu vực. Trong thực tế, thành phần máy bay có hơn 80% của nước ngoài, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Vậy chúng ta đã hoàn thành những gì? Có thể nói, sự ra đời của Superz-100 khiến người Nga tự hào rằng họ không hề yếu thế trong cuộc đua máy bay chở khách thương mại quốc tế. Nhưng Sukhoi Superz-100 từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự hy vọng và sự thất vọng. 
dự án ra mắt gần 20 năm trước như là một giấc mơ chinh phục thị trường hàng không thế giới của người Nga đã biến thành một cái gai trong mắt mọi người. Dường như tất cả mọi người, từ các quan chức chính phủ đến các hãng hàng không và hành khách đều cảm thấy mệt mỏi với Superjet. Để giành được vị trí xứng đáng trên thị trường hàng không dân dụng, Sukhoi cần nỗ lực hơn nữa với các mẫu máy bay đời mới. Nhiệm vụ này hiện ngày càng đẩy rẫy khó khăn khi mà nước Nga đang phải đau đầu vật lộn với lệnh cấm vận gắt cao từ Mỹ và châu Âu sau khi Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Vào đầu tháng 3 năm 2022, hai gã khổng lồ là Boeing và Airbus đã rút hợp đồng với các máy bay mà họ cho các hãng hàng không Nga thuê, đồng thời ngừng bảo dưỡng các phi cơ này. Nói cách khác, khoảng 80% toàn bộ phi đội máy bay dân dụng ở Nga đã nằm im trong các nhà chứa máy bay kể từ đó. Hiện tại, Nga có khoảng 1.300 máy bay dân dụng hoạt động ở các trạng khác nhau, bao gồm tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, và 824 chiếc trong số đó thuộc về các công ty Airbus và Boeing. Các hãng bay Nga sử dụng máy bay Boeing và Airbus để chờ 95% lưu lượng hành khách, nhưng các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến họ không thể mua phụ tùng thay thế từ hai hãng này, và không có triển vọng nào cho thấy lệnh trừng phạt này sẽ sớm được dỡ bỏ. Vào tháng 8 năm 2022, Ryder đưa tin các hãng máy bay Nga, bao gồm cả hãng hàng không quốc gia Aeroflow, đã phải phân rã các máy bay chở khách của Boeing và Airbus để lấy phụ tùng thay thế mà họ không thể mua từ nước ngoài do lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong cuộc trao đổi độc quyền với Ryder vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, Sergei Chemezov, giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp và quốc phòng nhà nước Nga Rostec, người từng làm việc với ông Putin ở Đông Đức vào những năm của thập niên 1980, xem cơn biến động này là cơ hội để xây dựng một ngành công nghiệp hàng không mạnh mẽ và tự chủ. Ông cho biết thêm, ngành công nghiệp hàng không Nga đặt mục tiêu tự lực cánh sinh bằng cách tự sản xuất phụ tùng để lắp ráp hơn 1.000 máy bay chở khách trong 7 năm tới và chấm dứt sự phụ thuộc vào hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Boeing và Airbus. Từ năm 2022 đến năm 2030, Nga có kế hoạch tự sản xuất 1.036 máy bay chở khách. Theo tài liệu của chính phủ Nga, con số này bao gồm 142 chiếc Superjet New và 270 chiếc MS-21 cũng như 70 chiếc máy bay phản lực cánh quạt Ilyushin IL-114, 70 chiếc Tu-214 và 12 chiếc Ilyushin IL-96 thân rộng được thiết kế trong nước. Dù vậy, theo giới phân tích, mục tiêu tự sản xuất 1.000 máy bay đến năm 2030 của Nga là không thể thực hiện được. Ngay cả khi Nga có thể mua linh kiện bán dẫn và các thành phần quan trọng khác từ phương Tây, họ vẫn gặp khó khăn trong việc sản xuất nhiều máy bay. Cho đến nay, Nga và Liên Xô cũ chỉ chế tạo được tổng cộng khoảng 2.000 máy bay thương mại cỡ lớn. Khi nói đến máy bay thương mại hiện đại, nhà sản xuất máy bay dân dụng duy nhất của Nga, tập đoàn máy bay thống nhất của Rostec bị hạn chế và thiếu mô hình, năng lực sản xuất và các phụ tùng từ nước ngoài. Đặc biệt, Nga vẫn chưa có động cơ riêng cho máy bay dân dụng tầm ngắn, tầm trung và sẽ mất nhiều thời gian để tạo ra loại động cơ này. Một tín hiệu lạc quan khác đối với ngành công nghiệp hàng không dân dụng của Nga đó là việc Irkut đưa vào sản xuất lô máy bay chở khách thương mại MS-21 đầu tiên vào cuối năm 2022. Theo tính toán của Tập đoàn Máy bay Thống nhất, sản lượng sản xuất của MS-21 được lên kế hoạch tăng lên từ 36 máy bay mỗi năm lên 72 máy bay mỗi năm kể từ năm 2025. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, kế hoạch này có thể được xem xét lại nhằm đẩy nhanh tốc độ và sản lượng. Nga cũng có cơ hội khôi phục sản xuất máy bay tầm trung Tu-204 và Tu-214 từ thời Liên Xô. Những chiếc máy bay này trang bị động cơ PS-90A vẫn đang được sản xuất. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất lại sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc thay thế nhập khẩu các bộ phận và linh kiện cho máy bay MS-21 và Superjet-100.